边。干嘛呀？你有事说事，别动手了啊！盘着我，盘着我。嗯。哎呀，真真。盘着我，陪陪我。你先陪我，陪我，陪我。喝多了，别闹了，好不好？电话响了。哎，你爸，你爸，你爸电话。喝多了，没事没事，我就给他送到酒店了。你放心，我肯定照顾好他，放心放心。好的好的。为什么？什么都说呢？为什么？哎、来来来来来，松手。Thank、you
着你个王八蛋！抽什么风啊你？你才抽风呢！那么大床，你干嘛不睡？你干嘛躲到外面来？那我要是买下这酒店，你是不是要躲到地下室去、啊？我好心送你回来，我是答应你爸照顾照顾你，我还得陪你睡觉啊！哎呦，你说，我现在非常生气。你是不是嫌弃我？我说我非常生气，你是不是听不见？啊，那你先气着啊！你干嘛呢？你上哪去啊？侯爵，你给我站住！你上哪儿去、啊？回家。我告诉你啊，你要是今天回家，我就不放你追方案了。用不着了。太喜欢那男的了，哎，他嘴上、牙齿上都有韭菜，你知道吗？小朋友，你的游戏伙伴来了。你不觉得有韭菜的男人很帅吗？哪帅了？你重口了？看，我觉得 l 很适合你， l 真的非常适合你，你就应该帮他把那个韭菜剃下来。哎，是是，就适合你。你爸估计得。四位美女，我是侯爵。哎，挺帅呀。那个，晨晨，好久不见，你好。我不是，他才是。哼，好久没见，没认出来。我也不是，他才是。那，你好。哎呀，你别呀。他就是晨晨。哎，谁谁都成。先坐吧。哎，套餐来一份。好的。那既然你们都不是晨晨，那可能是我认错人了。好，那你们自己聊着，我就不陪着了。什么叫？站住！给我坐下。这就对了嘛，陈亮小姐啊。哎，你为什么猜是我啊？我看到你这个霸道不讲理的样子，我一下就想起了我当时那个悲惨的童年。你说了这么多年了，你这脾气从来也不改。你懂什么呀？我这叫优良品质，发扬光大。优良品质，反正你永远都 get 不到我的。是是是。介绍一下，我的闺蜜 ，Lily、Coco。嗨 ，Lily。Coco， 你们好。哎，我就不明白了，你们两个不是从小都一块长大的吗？真就不认识了？这个认不出来，真不能怪我。跟你说，晨晨小时候长得那很漂亮的，越长大她就越来越，越来越有女人味儿。算你会说话。但是这整个人被这臭脾气给毁了。你是不是想永远找不到女朋友？是我的问题。就是你的问题，问题大着呢。哇，思康啊，我最爱啊！又偷吃，你不减肥了？哎呀，一会儿去做 SPA 就好了。永远都是这样，你能不能稍微有一点见过世面的样子啊？你这么说，我不吃、啊，自己吃。你也吃啊？哎，你也吃。哎呀，你少吃点。胃你不合适吧？怎么不合适啊？合适吗？不合适吧？嗯，嗯，嗯，你真不吃吗？还不错，吃。哎呦，我去！没想到这还有这个，好吃啊，少吃点
行，你先走吧，明天是两点。行，明天记得去。我跟你周末陪我做 SPA、啊。大姐啊，我是要上班的人，好吗？好吧，那我今天放过你。那我就谢谢你了啊。我走了。嗯，这不是刚才坐旁边那女的吗？你这是找了个女司机？不是司机，我雇的保镖。哇，你现在这么浮夸呀、啊？这约会还带保镖？我不是约会带，二十四小时贴身保护。贴身？怎么个贴啊？就每天跟在我身边，对，认识认识。给你介绍介绍啊，这位是陈陈陈大小姐，啊，这个是五十一。你好，我最近比较忙，帮我好好照顾她。我会做好我的本职工作的。我先走了，侯爵。我这姐们儿是不是挺有意思的？给个评价。潘佩。潘佩。老睡觉，你这属猪的吗？哎呀，躺在这儿太舒服了，<笑>怎么样啊？感觉怎么样？什么怎么样？你说什么呢吧？我听不懂。跟爸爸装傻啊？嗯，还还凑合吧。哎，这什么叫还凑合？啊？怎么讲？爸，我跟你说，我今天差点没认出来他。你记不记得他原来小时候是个小胖子？现在，他是经历了什么呀？现在还挺帅的。哎呀，晨晨，你别说啊，他妈在世的时候，他还真是个小胖子。后来他妈妈走了以后啊，还真是吃了不少的苦。爸，你过两天是不是要跟侯叔叔开同学会啊？啊，是啊。这你都知道。那你到时候跟他说，我觉得还是可以的。然后我同意他追求我了。哎呀，太好了，太好了！其实晨晨啊，爸爸还一直担心啊，你抵触相亲呢。嗯？什么想？我们俩这哪算是相亲啊？我们那么小就认识了，这再怎么说也应该算是两小无猜，青梅竹马。嗯，对对对，你们俩要是能好起来啊，我和他父亲的生意伙伴又向前推进一步。爸，你怎么说的？好像我们俩就要怎么着似的，八字还没一撇。哎呀，奔好的方向努力呀、啊，啊！但我先声明啊，这只能说我给了他一个追求我的资格，这只是一个资格而已，好吗？嗯，对对对，你是爸爸的心肝宝贝儿啊，爸爸一切听你的。哎，不过。这个孩子还真不错。好了，爸爸，你喝你的茶吧，好吗？我现在汇报完了，我要走了，不停叨叨。拜拜。好嘞，哎。丽丽这个不靠谱的，刚才给我发信息说让咱们接她一趟，收拾不完。哎，凭什么呀？为啥你就要接她？我还要到你家集合。因为你优秀，你最优秀。她不是墨迹吗？一贯的，你又不是不了解她。好吧，就冲你这句我优秀，那就接到喽。哎呦，行了吧，受不了。哎，你看我这耳钉好不好看？还可以。我觉得你今天口红颜色特别傻，一点都不是。为什么？限量版的。我给你新的。我说美女啊，我们就出去一天，你拿这么多箱子？这就是一晚上的东西啊，而且有很多重的东西，我们都没有搬呢。这就是女人，你不懂的。嗯哼。看你那样，麻烦死了。行了，走吧，你上这个车。叫你宝贝要开车跟着，大壮跟着他。啊，介绍一下，这是我家厨子。哎，不是，他得跟我一个车。为什么呀？哎，我警告你啊，你不要今天一上来就惹我不高兴。你看你是这儿的样。那行，那你跟他一车吧，你在后边跟着我，没事。好了，别依依不舍了，上车吧。
。张师傅，先去丽景花园接我一朋友。哎，好。我们来自拍吧。好啊，三、二，把我拍好看点。你露了也会死，是不是？不爱拍照。你看你弄得咱俩都不好。哎呀，我这什么表情啊？我也好丑啊！快快快，再来一张。看镜头。你说我还可以吧？带上我。不带。就我们俩，谁允许你进来了？心机哦，就这么着吧。问你啊，你为什么找了个女跟班？我爸姑子。再说男的女的有什么不一样吗？少来，肯定是你要求的。反正要搁我，我一准要求个帅哥。我要求这干什么？他单身还是结婚？好像单身吧。那太好。我们家厨子大壮，是跟我拐了八道弯的远房亲戚。要是按辈分算的话，他还得管我叫奶奶呢。正好也是单身。他多大？二十八。大壮二十五，你看，女大三抱金砖，正好。你俩觉得怎么样？般配。好好好。昨天咱们刚拆了一栋，今天再凑上一段，正好扯平。完美。快点，快点，快点。干啥？给你孙子打电话？哎，还得看我孙子，看不看得上去？免提，免提，免提。喂。庄儿，听见我说话了吗？现在，坐在你旁边那个女的，是我这个兄弟的跟班。他说呀，这看见你。就一见钟情，欲罢不能，根本控制不住他自己。喜欢你喜欢的不行，真的。你看看，看得上不？喜欢喜欢。我就知道我孙子肯定喜欢。你跟我说让我帮你介绍的，我可是把这个话都放在这儿了，我都给你把人给你放那儿了。你剩下的看你自己啊，去把皮卡丘。来，别挂电话啊。好，谢谢姐啊。你好，我叫丁大壮。哦，你好。我们刚才互相介绍过了，我还叫五十一。我家在安徽黄山，家里有兄弟姐妹两个，我还有个弟弟。嗯，我今年二十五，嗯，以前是开饭馆的，身高一八四，呃，不不对不对，一米七三，体重八十二公斤，不抽烟不喝酒。以前开过火锅店，卖过烧烤，还烤过骆驼，烤骆驼。现在在陈晨家做厨子。他这个自我介绍太伤感。人家这叫憨厚老实，懂吗？不像你们这种油嘴滑舌。一般人受不了，我告诉你。那是你那个保镖，你那个跟班太凶了，好吗？把人吓。<笑>呃，不好意思啊，我刚才没听清你说什么。嗯，你家是山西的？呃，山西黄山的。嗯，山西是个好地方。不不，不是山西的。那山东的？不是，我家是安徽的。哦，安徽大同的。不不，不是。那山西黄山的？不不，不是山西的，呃，跟山没关系。那你家不是黄山的呀？是，不是。小事还是不是？行了，电话挂了吧，挺费电的。呃，没事，充充电五分钟。你能不能争点气呀、啊？在这儿还胖妞呢。没事儿，大壮不行，还有二壮、三壮，多的是人给你介绍。放心吧，我一定会把这事儿给你安排的妥妥当当。他家到底哪儿的？还笑。二六幺八，你取的吗？这边啊，这个哦，这个方向，我们在这边啊，我们在这边。哎，一会儿怎么安排呀、啊？沙滩见吧。好了，哎，行了，不要了，行了，差点忘了。
。哎，我的房卡呢？进来。干嘛？进来再说。干嘛呀？不干嘛，房间在这儿。啊，不合适吧？给你美的，你住那边，我住这边。壮，把我行李拿到那屋里去。啊，哎，你干嘛去？你又不住这间房。我知道，你知道你还往那边走。我要检查房间。这房间有什么可检查的？这是我的工作。哎，你这个保镖真有点意思啊。他怎么什么都管你的？不是你挺有意思的，干嘛安排一个房间啊？那我多给你待会儿不行。况且井水不犯河水，谁碍你事儿？而且我们离那么远，我不能把你怎么着？真是啊！东西放好了，我先回房间休息了。哦，行，回房间。哎，好嘞，姐。哎。房间我都检查过了，没什么事儿，我就先走了。你就走了，啊？你看不出我在这很危险吗？嘿，你怎么危险？我，我是怎么着？母老虎把你吃了呀？你自己没数啊！我看了一下，我房间就在隔壁，有事随时叫我。没事，你快走吧。把门关上。哎呀，干什么？什么干什么？回房间。赶紧的，换衣服去沙滩。为个房间那么有气势。你住这个房间？对，我我姐安排我住这儿的。好的。那不关门呢？啊，你去帮我买。你怎么在这儿？呃，我姐安排我住这儿的。啊？哦，哦，那个，嗯，有个事儿跟你说啊。啊啊！你姐那边她她好像有什么事儿找你，你没带房卡吧？呃，没有。没带啊？那你去吧，去吧。啊。什么东西？太不像话了。啊，你说他们，你会游泳吧？如果需要的话，可以会啊。会就好。给我开门！开门！干什么？干什么？快给我开门！你要拆房子呀？快让你给我进来！我看是谁？我给钱，谁不让我大壮在这住？莫名其妙的，什么人啊你？你别有没事找事啊！大壮谁能住一起吗？怎么不能住一起啊？你给我装什么糊涂？男女有别门道？哟，现在混的小宝贝儿是吧？他金贵，我告诉你，大壮更金贵。大壮二十多年来从来没谈过恋爱，他们俩在一起谁吃亏还不一定呢。陈小姐，麻烦你还是注意一下措辞。这有你什么事儿？算什么东西？给我滚！陈晨，我告诉你啊，你要是连对人最起码的尊重都没有，以后不认你这朋友。行啊，侯爵，你现在想让他是吗？我告诉你，你要想让他的话。我就回去告诉我爸，让我爸不要跟你爸合作了，再也不合作了。想得美，什么合作？滚！你们都给我滚！行，算了算了算了，不就一个房间吗？大壮住里面，我住沙发。说什么呢？不可能，我告诉你，这不是一个房间的事，懂吗？我侯爵的人，我不差你一房间，不能欺负我人，知道吗？你的人。你根本不是他好吗？走了。
转后。孙爷，你没事吧？中了吗？没中。发型呢？没乱。去把门开开。盛爷，您稍等。哟。盛爷，这这什么风把您给吹来了？一看这架势，有一种兴师问罪的感觉。是我哪儿做的不好，让您不高兴了吧？少逞没用的。咱俩合作这么多年，吵过，急过。但好在咱俩的性格都是直来直去的，把话说开了，不留间隙，也就 OK 了。所以，咱俩的交情才走到了今天，你说对不对？没错啊，盛爷。但您这，您上来就说这种话，你弄得我……到底是发生什么事儿了？谁惹您生气了？还怎么着啊？这事说起来还真是有点挂不住脸。本来孩子们的事儿，就该孩子们他们自己来处理，对吧？但谁让我那是个女孩子呢？所以，我也就撒点娇，占点小便宜。哎呀，老哥哥，这么多年你一直在帮我，占我什么便宜呀、啊？是不是我们家侯爵惹你们点陈真生气了？是不是老哥哥？本来，咱们俩合计着嘛，如果他们俩能好上，那么咱们俩今后在生意伙伴上再向前推一步，啊，咱们变成亲戚，我说的对不对？这说的太对了，这本身就是一件好事儿。是啊，是是是，要是他俩没缘分，那就好说好散，是不是？咱俩继续做咱俩的生意。这毕竟是咱们两个老头子一厢情愿的事儿，是不是？没错，没错，没错。不喜欢我们家陈晨，没关系。我老年得子，孩子从小娇生惯养，养了一身的毛病。哼，但就这样，啊。那些功成名就的帅气后，后边都排着队在追他，你信不信？这个我相信，沈爷，我说老实话，我们家侯爵找你们家陈晨，作为我来说，我都觉得有点高攀，这是我的心里话。但是我没整明白，我也没听我们家侯爵说过，他他怎么就招着你们家陈晨了？怎么就？我说出来，你也挂不住。您说呀，你们家那儿子可真好啊！不但不保护我们家晨晨，反而还给那个女保镖撑腰，还当着众人的面把我们晨晨给骂了一通。这我就接受不了了呀！这个混账东西，气死我了！他怎么能做出这种事儿来？别说您生气，我听了我都生气，真的。盛言，盛言，这事儿您先消消气儿啊！我代表我们家侯爵向您和你们家陈晨道歉，真诚的道歉，是我们家侯爵的问题。这臭小子，我回头我一定收拾他。对于你的歉意。我只能勉强接受，但是我女儿这关，我过不了。您这话说的是对的，我知道，陈晨是您手上的掌上明珠。嗯，您说您，我听了，我都会受不了。谁要惹陈晨生气，那就是跟您作对。哼哼，这样，盛爷
，您现在先消消气，回头去我会所，我来安排。明明晨晨都过来，我让那个臭小子过来，当着您和晨晨的面，给晨晨道歉。到时候要杀要剐，任由你们砸了我。你看这样好不好？那个女保镖呢？这事儿还不简单。小事一桩，我让他走不就得了吗？好不好，老哥哥？哎，沏茶吧。好，沏茶，沏茶。哎，你们公司的装修风格呀，真是不合理啊！啊。喂，你好。哦，好的，我知道了。侯总找我，我过去一下。肯定是晨晨那破事儿。不知道。我陪你去。不用，他让我自己去，没让你去。没事，今天我给你当一回保镖，走。哎，小侯总，侯总他，你就在门口等我吧。侯总，您找我。嗯，坐吧。十一啊，算起来你到公司来了，也快有两个月了吧？虽然说中间起起伏伏，经历过好几次波折，但是不管发生什么事儿，你都能一直尽职尽责的做好你自己的本职工作，这让作为甲方的我很满意。谢谢胡总。我呢，当时为侯爵挑选这个女保镖呢，我是看重女保镖身上的稳重心细，不光是要保护她的人身安全，同时呢，还要约束她的行为，少让她惹是生非。不过现在看来呢，我的这个想法儿太简单了。你说两个单身男女全天候二十四小时都在一起，难免呢会产生一些化学反应。其实这个我也能理解。你说就算是养个宠物，时间长了也会有感情，更何况两个大活人呢？这方面我们公司有明确的规定，不能跟雇主谈恋爱。我会严格遵守的，您放心。谈不谈恋爱我不管，恋爱可以自由，但是婚姻，侯爵绝对不能自主。这是侯爵的宿命。侯爵的婚姻不仅仅是他一个人的事情，同时也是公司的头等大事。就跟你实话实说了吧，现在市场的整个环境不比以前了，公司做的越大，树敌就会越多。只有强强联手结盟，才能够共同的抵御市场的风险。而联姻是结盟最好的方式，这点我希望你能够理解。啊，侯爵呢，虽然说现在不明白我的想法，但是人总会长大的吧。小侯总。你这样听得到吗？终有一天，他会理解我这么做，我是为他好的。还有啊，师爷，方露建议你，我不会放在心上。但是晨晨建议你，我就必须得认真对待了，因为你要清楚一点，晨晨是我为侯爵挑选的。未来的结婚对象。那侯总，希望我怎么做？我希望你走。侯总，这跟十一有什么关系？让他走干嘛？关你什么事儿啊？你先出去。没看见我正在跟十一说话吗？这是我保镖，说他的事我听听怎么了。
失业，你先出去吧，我们回去说几句。好的。你说吧，为什么要让十一走啊？我是为你扫清障碍啊！我有什么障碍？扫清你跟陈晨之间的障碍啊！这点你看不出来吗？只要有五十一在，所有的女孩子都会产生误会。这是我当时找十一来做你的贴身女保镖的时候，我没有想到的。我跟陈晨之间的障碍跟十一没关系，我俩的障碍是陈晨自己。好吗？换句话说，就是他太作，太作，十个我也招架不住了。这你怎么清扫？这个不靠我清扫，这个靠时间。你们只要今后结了婚，再过几年生几个孩子，人岁数也大了，人也变得成熟了，一切不就好了吗？对不对？门当户对是最重要的，明白吗？重要，但是这跟十一有什么关系？为什么让他走呢？这不是我的要求。这是陈晨的要求，陈晨提要求，他有什么资格提要求？他凭什么提要求？昨天要不是因为他事情会闹成这样吗？他自己不尊重人家工作，啊，自己给自己没台阶下，丢脸，怪谁啊？可能有人喜欢陈晨这款，但那肯定不是我，我俩的话是没有可能。侯爵啊，明天我会在会所招待盛爷跟陈晨。如果说你拿定主意不想解聘十一，但同时又不想跟陈晨好，你就自己去想办法，想想有什么招可以缓和你跟陈晨之间的关系，你明白吗？这不仅仅是陈晨的意思。盛爷公司对我们来说有多重要，我都不用告诉你，你就应该很清楚了。闹成这样，没有必要。啊，行啊，那你就设个宴，正好让你看看陈晨是什么个德行。我马上收拾东西走人。不给你添麻烦。想得美，给我找完麻烦就想走啊？没门告诉你，老实待着能不能？哎，你把你那个爸妈电话给我一下。干嘛？你每天跟我在一起，对吧？你为了我出生入死啊，是不是？你一旦有点什么事儿，那我作为这个老板，我得第一时间通知你父母。不用，万一我有点什么事儿呢？你可以通知我们公司，公司会通知我们父母。你公司通知那是公司通知，对吧？我通知那感觉完全不一样，我得直接通知你父母，这显得有诚意啊。做人，行行行行行了啊，别想那些没用的。你赶紧想想，一会儿去个餐厅，怎么跟那个陈晨道歉吧？我道什么歉？我不道歉。我现在要电话，我跟你父母先把关系搞好。哎，这么一来呢，这事情慢慢就正常的发。没电话你那个小旗子，还没联系你呢？没有啊，一点动静都没有。不正常啊，这人，这么沉得住气吗？啊，城府挺深的、啊。那是，是个人就比你有城府。行了，我在这儿等你，进去吧。啊，局长
，耐心点，顾全大局啊！希望这个陈大小姐今天能好好发挥，让我爸长长见识。嗯，见见她这个蛮横的嘴脸。走了，祝你好运。陈叔叔，哦。你说你这孩子怎么现在才到啊？你看都几点了？我跟你说的是几点，啊？还不赶紧给陈真道个歉？光道歉都没诚意呀！说买包去了吗？哎，陈大小姐，这个面子收下啊！来来来，有眼力劲儿啊！收下，看看好不好看？不好看，我让我儿子再重新给你买一个。马上去买。还行吧，哎，好了，来，儿子，拿起你的酒杯，来，生意哦，呃，我呢代表我儿子啊，给陈真和生意赔个不是，道个歉，严重了，严重了，我儿子太不懂事了啊，多多包，多多包啊，我有什么罪啊？你惹人家女孩子不开心不高兴了，这个对男人来说就是一种罪过，明白吗？那我这是罪该万死，罪该万死啊！那那，赔个罪，我也给你赔个罪。哎，这下就对了吗？嗯。哎，志荣啊，哎，非常感谢你啊啊！就是为了他们这些小辈的这点小事啊，还得劳您亲自出家。哎呀，少爷，您这话就说的外场了。<笑>年轻人，年轻气盛，嗯，脾气大，这都可以理解。闹闹别扭，关系反倒会更好。嗯，你忘了咱们在年轻的时候，拌没拌过嘴，吵没吵过架？<笑>对对对对。晨晨，那时候我跟你志荣叔叔在一块合作的时候，那时候是谁也不相信谁呀！啊，架可真是没少吵啊。对呀、啊，我跟你说呀，那会儿你爷爷退位，我进公司，我年轻啊，我什么都不懂，是盛爷，在我人生最重要的阶段帮了我很多的忙。我们俩经常为一些生意上的事儿，俩人坐下来拍桌子摔酒杯，什么事没干过。对不对，盛爷？现在怎么样了？还不是好好的。我觉得人既然有缘相识，嗯、大家就要重视这个缘分啊！我跟盛爷都看好你们俩。嗯啊，好好。侯爵，你那个女跟班辞了吗？没有。啊哈哈！哎，丫头，这事行了啊，过去了。何必跟一个小丫头去较劲呢？是吧？爸，我不是跟他较劲，他就是个跟班，我犯不上。我就让他滚蛋！那就，晨晨，替你和我叔叔说句话，那女孩真不能滚蛋。那女孩是我专门从安保公司请来保护我儿子的，她原来是运动员出身，拿过冠军，拿过奖牌，她的业务能力那绝对是杠杠的。有她在我儿子身边，盛言你也知道，我就这一根独苗，我这心里会踏实不少。嗯，是是是，啊，管他那么垃圾。越是这样，他越得走。哎，你你先，可是人家没做错什么，干嘛要走啊？他怎么没做错啊？他欺负我，讨厌他，这够吗？啊啊！陈陈真，够，够，这样，这样，这样，侯叔叔让你今天心情愉快啊！你这样，把那水果叫进来，给陈真道个歉。您说呢，盛爷？这是个好主意啊！啊，只要把人叫来，双方一见面，把事一说开了，这什么事也都解决了，是不是？好，去，那我去不了，去不去？你们开心就好啊，你们开心就成。你怎么出来了？那个，得让
让你进去，给晨晨道个歉。就我给我爸个面子，晨晨怎么说都不行啊！咱们道个歉，多的什么也不说。好，那我说什么？你就说，你就说，你就说我给你道歉，就得了呗。好吧。走吧。他还没联系你吗？谁呀、啊？小旗子，没，是不是根本就没信呢？我是不是遇到对手了？你到底进不进去啊？走吧，走吧，感谢，来，爸，哎，这是啊，对，侯爵，十一，这样，这这个就是十一啊，陈晨，十一也来了。我们好好聊啊！各位好，陈小姐好，这位女侠，咱们又见面了。陈小姐你好，呃，之前如果我有什么做的不对的，惹您生气了，多见谅，我在这儿向你道歉。道歉了，道歉了。这一刻我等的头发都快白了。来说说，你做错什么了？丫头，醒了啊！不行，嗯，你说我做的哪儿不对，那就是哪里不对吧？我就想问你，那天你是不是故意让我出丑的？我没有，你有，你这是给我道歉的态度吗？晨晨，人家已经说道歉的话了，干嘛还揪着细枝末节不放？坐下。算了，看到侯爵送我礼物的份上，我不问这个。这样，你把这杯干了，咱俩就是好朋友。陈小姐，谢谢你的好意，但是酒我不能喝，这是。我们的忌日，我就是你的忌日，让你喝你就喝。他真不能喝，他们这个行业有规定，这上岗的时候就是不能喝酒。那你要就看着生气，这样吧，反正你们这朋友做不成了，我替你把这酒喝了吧。不行。你干嘛？你，他是你什么人？你凭什么替他喝酒啊？你这道歉还哪有诚意了呀？酒都喝了啊，咱别没完没了的了。可以啊，我不没完没了。哎哎，这样，你把这杯干了，这杯干了我就算。我真的不能喝。珊珊。这是人家这个职业的规矩，有这个规定，对吧？咱们最起码得尊重人家职业吧。不是，那什么意思啊？到底是他的职业重要，还是我重要？你以为你是谁啊？我告诉你，我分分钟就能让你把工作丢了，你信吗？你不就是一个跟班的吗？你不就是一个人肉断排吗？你不就是一个看门狗吗？不许侮辱我的职业！我就侮辱你职业了！陈晨，干嘛呢？滚！行了，行了。为你说的话道歉。我不道歉，道歉，我就不。住。十一，行了。把你也看见了啊！情况就这样，我们也来道歉了啊！那后面我们就不管了，走了，走了，走了，走走。侯爵，你给我回来！侯爵，我叫你给我回来！去死吧！陈真
。哎，侯大公子啊，你今天穿的还挺帅的。你怎么知道？你甭管我怎么知道的，反正我能看见你。干嘛呀？我爸出去欧洲玩了，把我自己撇在这儿，非让我应付这场面。我觉得无聊死了，我就在旁边找个地儿坐着。你找我有何贵干啊？有贵干啊，咱俩今天见一面。我这有事呢，回头说好不好？什么事儿、啊？我告诉你，姓张的王八蛋证据可是在我手上呢，我好不容易才拿到的。你要想要，今天必须见我。见不见？房间，酒店房间。你这包子吃不吃？你这包子吃不吃？别走错了、啊！你这自由，拜。你成事不做，败事有余。你，我叫你干嘛来了？吃包子来了！对你们表示感谢。对在百忙之中参加我们酒店开业仪式的各位领导、各位来宾，表示热烈的欢迎。好，下面请我们市委的张秘书为我们讲几句。来，欢迎。小女孩，你胆这么大呢？我来。干嘛呀？清晨，在哪儿呢？清晨，在里面呢。你一个人进来。那你在外面等我吧。进来啊！来了来了。弄哪出啊？我今天好不好看？你哪天不美啊？你过来啊！别闹了啊！你说这证据，那我看一下。哎，没劲，拿去看吧。这可是我好不容易搞到的。侯爵，对不起，大麦书吧的设计者是你，不是我。别东张西望的，摄像头能拍着脸。哎呀，哎呀，挡着哥，你这不越挡越明显呢？拍着了，拍着了，拍着了，我操！你着什么急？着急投胎啊？哎呀！我怎么带你俩出来了？来来来来来，电梯里有摄像头。不好使，头一回来高级酒店吗？三百块找一行李员，搞定。哇，不愧你是大哥呀，牛。嗯呐，我怎么记得是？零九二零啊，是幺零二零吗？试试喽，零九二零绝对是零九二零，零九二零个屁！我明明记得是幺幺二零，我记着是什么脑什么脑袋都。特别适合你。完了，把链接发给我啊！哎，走，走。你瞧你点出息，有钱了什么女的没有啊？走走走走朋友，我朋友住这里头。您朋友今天退房了。啊，退房了。对。嗨，还东西来了。
这这这这好多东西都还给人家。你没法给他了，这个。那真不好意思，您可以打电话联系吗？对呀、啊，打电话。打电话，打电话啊！谢谢谢谢。行，我这打扫完了就关门了。啊，谢谢。谢谢啊。没事。打电话啊！好好好好，谢谢谢谢，再见。放进去，放进去。你说哪方向来着？酒馆，你相信我，酒楼。你也太厉害了！你怎么搞到这个的？我那不是呼风唤雨，什么都能搞到吗？你赶紧把这发给我，你帮我大忙了。等会儿再说。我帮你这么大忙，你是不是应该先敬我杯酒啊？是是是，真的非常感谢，谢谢你。干了啊！乘八面来风，应万众企盼。今天在这喜气洋洋的日子里，南湾度假酒店。终于隆重开业，此刻盛友如云，高朋满座。能够受邀参加这次开业典礼，我感到万分。监控显示，有可疑人员出现在酒店里，其中一个应该是刘铁豪。我把照片马上发给你，侯爵那边你定好。知道了，你放心吧。建以来，全体人员集思广益，团结一致，为酒店的建成。做出了巨大努力。住了好几次，嗨，据说咱们这次方案不错。是啊，还得让修改呢。嗨，不是正常的事儿吗？嗨，哎，这边。哎，要不你有刘哥，我们上来剪彩吧。给我拎了，来来来来来。刚才你视频里发的那三个人，我看到了，已经和我照过面了。看他们的样子，应该是怂了，不敢动手了。好，我知道了，我会盯着他们的，你也提高警惕。放心。一个个不挺牛的吗？这么怂，这么怂啊！这哥们看着挺能打的，不过没有力气锋芒。不用你告诉我呀！我我，犟犟嘴！我告诉你啊，今天我们是暂时饶他一命，知道吗？嗯，走走走走走走走。喂。他们离开酒店了，没事了。狮子，等酒会结束了，聊两句。没看出来你这平时嘻嘻哈哈的，办起事来这么靠谱。你不了解我的还多着呢。确实挺多。我知道你肯定跟绝大部分人一样，都觉得我是一个很跋扈、很任性、不讲道理、有公主病的这么一个女孩。你别笑，我知道你肯定是这样认为的，但是我其实也想跟你说的是，那个只是一种我保护自己的方式吧。不一定是
最最真实的我。今天其实这么坐下来，想跟你认认真真的说一说的原因，就是我，我想问问你能不能给我一个机会，也是给我们一个机会，就是了解到最真实的彼此。突然这样，我还有点不习惯。嗯，晨晨，我前一段时间呢，我也有跟一个女孩表白，当着特别特别多人的面我跟她说我特别喜欢她，但是我心里我也很爱她，然后她一直。没有给我答复，直到现在。但是我还在坚持，还在坚持，我会一直坚持下去。那个人是他吧？还是输给他了？那我想问问你，如果真的到最后……他还是不答应你呢，你会继续坚持下去吗？还是你也可能选择其他的人？我会坚持下去的。那我。祝你们幸福，以后就是兄弟了。谢谢大哥。没事，小弟。人生第一次被拒绝，也不好说啊。给我一个兄弟间的拥抱吧。拥抱还是算了，我这白西装不太方便。什么叫白西装？你找什么借口啊？你怎么现在都不懂怜香惜玉啊？怎么回事啊？你干什么？来。